Türkiye'nin tarım haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarımdan hayvancılığa süt, et ve su ürünleri işlemeden, meyve sebze işleme ve soğuk hava depolarına, kırsal turizmden kültür balıkçılığına, yerel ürünlerden el sanatlarına, pek çok alanda yapılan yatırımlara hibe desteği veriyor. Desteklerden yararlanmak için başvurularsa 10 Şubat'ta sona erecek. 2011 yılından bu yana projeleri desteklemeye başlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye'de sürdürülebilir tarımsal işletmeler kurarak tarımı geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği standartlarını sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde duran, örnek, kar eden kuruluşlar kurma hedeflerinde olan kurum, bu amaca ulaşmak için yatırımcıları destekliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklenen projenin devamlılığı ve işletme mantığıyla çalışması için de faaliyet gösteriyor. 42 ilde aktif olan kurum, tarım, hayvancılık, turizm, el sanatları, kültür balıkçılığı, yerel ürünler gibi pek çok alanda yatırım başvurularını destekliyor. Süt ve et hayvancılığıyla alakalı kurulacak tesislerde verilen destek %65'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca desteklenen proje ile ilgili her türlü gider de destek kapsamına alınıyor. Süt, et, meyve, sebze ve su ürünleri paketleme ve işleme tesislerine de ciddi oranda destek sağlanıyor. Yatırımcılar için proje tutarının üst sınırı ise 3 milyon euro. Bu rakamı geçmemek kaydıyla yapılan projelerin %50'si kurumdan destek olarak alınabiliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yatırımlara %50 ila %65 hibe desteğinin verileceği çağrı dönemi başladı. Başvurular 10 Şubat'ta sona erecek. Tarımsal destekler sayesinde başkent çiftçisinin yüzü güldü. Geçen yıl yaşanan kuraklık, don ve sel gibi doğal afetlerle ürün kaybı yaşayan çiftçiler desteklemelerden yararlanarak zararlarını karşıladı. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 46.087 başkent çiftçisine geçen yıl 175 milyon 760 bin lira destek ödendi. Bu desteğin 138 milyon 380 bin lirası bitkisel, 37 milyon 380 bin lirası hayvansal üretim için ayrıldı. Destek miktarları son yıllarda artış gösterdi ve çeşitlendirildi. Tarımsal desteklemeler son 10 yılda %77 oranında arttı. Destekleme içerisine hayvancılığa ayrılan faydaki artışsa daha yüksek oldu. 2004 yılında 4 milyon 860 bin lira olan hayvancılık desteklemeleri son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 2014 yılında 37 milyon 380 bin liraya yükseldi. Başkentte en fazla destek yaklaşık 50 milyon lirayla hububat için ödendi. 25 milyon lira mazot, 30 milyon lira da gübre için Ankaralı çiftçilere ödeme yapıldı. Arge çalışmaları için de yarım milyon lira destek verildi. Hayvancılık desteklemelerinde Orta Anadolu coğrafyası için uygun olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de desteklemelerden aslan payını aldı. Ankara'da destekleme miktarlarındaki artışın yanı sıra üretimi teşvik edici destekleme modelleri de devreye sokularak üretimdeki artışa katkı sağlandı. Verilen desteklerin katkısıyla başkent çiftçisi 3 tarımsal üründe Türkiye üretiminin yarısından fazlasını üretir hale geldi. Ankara, 8 tarımsal ürün üretiminde Türkiye birincisi, 6 üründe Türkiye ikincisi, 5 üründe de Türkiye üçüncüsü konumunda bulunuyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü laboratuvarlarında yapılan çalışmayla Türk zeytin çeşitlerinin DNA düzeyinde barkodlama çalışması tamamlandı. Bu çalışma ile birlikte zeytin ve zeytinyağında son üründe verimliliğin ve kalitenin arttırılması hedefleniyor. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminden daha fazla ekonomik değer kazanabilmesi için 3 yıldır çalışmalar yapan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü, ülkedeki katma değeri yüksek zeytin türlerinin DNA düzeyinde barkodlama çalışmasını tamamladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Santes kapsamında desteklenen ve başarılı bir şekilde sonuçlanan projeyle ülkemizdeki zeytin çeşitleri doğru olarak dikilebilecek. Henüz fidan halindeyken Türk kimliği doğrulanan zeytinler sofralık veya yağlık olarak ayrılıp çeşidine göre uygun şartlar sağlanacak. Bu çalışmayla birlikte çiftçiler fidan halindeki zeytin ağaçlarının hangi tür kimliğe sahip olduğunu bilecek ve yöresine uygun sertifikalı zeytini yetiştirebilecek. Yıllar sonra karşılaşılabilecek kötü sürprizlerden üretici de yetiştirici de korunmuş olacak. 
Türkiye'de yaklaşık 708 bin hektar alanda zeytin tarımı yapılıyor ve yılda yaklaşık olarak 1.3 milyon ton zeytin üretiliyor. Trabzon'da fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi kapsamında fındık bahçeleri yenilendi. Projeyle 600 bin tonlarda olan fındık üretiminin 1 milyon tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık 700 bin hektar fındık bahçesinden yılda ortalama 600 bin ton fındık üretiliyor. Trabzon Ticaret Borsası da bu miktarı arttırmak için çeşitli proje ve çalışmaları hayata geçirdi. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili hazırlanan 10 bin el kitabı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri kanalıyla üreticilere dağıtıldı. Proje başta Trabzon olmak üzere fındık üretilen tüm illerde kabul gördü. Fındıkta verimsizliği ve kalitesizliği ortadan kaldırmak için tüm kesimler üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da projeyle yakından ilgilendi ve destek verdi. Yapılan çalışmalarla 2014 yılında 33 dönüm fındık bahçesi yenilendi. 2015 yılında da hız kesmeden devam edecek olan çalışmalarla 11 dönüm alanın daha yenilenmesi planlanıyor. Yenileme çalışmalarıyla fındık üretiminin 1 milyon tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor. Fındık üretimi yapılan bölgelerdeki ticaret borsalarında geçen yılın Kasım ayı sonu itibarıyla 2014 ürünü 289 bin ton fındık işlem gördü. Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada fındık üretimi yapılan bölgelerdeki ticaret borsalarında Ağustos-Kasım arasında işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 2014 ürünü tahmini fındık rekortesi 387.973 ton olarak belirlenmişti. 2014 ürünü fındık sezonunda Kasım sonu itibariyle tahmini rekortenin 289.187 tonu borsalarda işlem gördü. Kasım ayı sonu itibariyle en fazla fındık işlemi 88.556 tonla Sakarya'da gerçekleşti. Sakarya'yı 58.613 tonla Düzce ve 31.326 tonla da Samsun'un Çarşamba ilçesi ticaret borsaları izledi. Giresun Ticaret Borsası'nda Ağustos-Kasım arasında 26.145 ton, Ordu Ticaret Borsası'nda ise 20.326 ton fındık işlem gördü. Giresun Ticaret Borsası'nda Kasım ayında 2014 ürünü fındık 14.28 ila 14.81 lira arasında seyretti. Ticaret borsalarında Aralık ayında işlem gören fındık miktarları ise Şubat 2015'te kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Aralık Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre Tarım Üretici Fiyat Endeksi %1.30 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu bilgilerine göre Tarım Üretici Fiyat Endeksi 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1.30 azalırken bir önceki yılın Aralık ayına göre %6.67 ve 12 aylık ortalamalara göre %10.89 artış gösterdi. Aylık değişim tarım ve avcılık ürünlerinde %1.51 ve ormancılık ürünlerinde %5.52 azalırken Balıkçılıkta %13.96 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişim tek yıllık bitkisel ürünlerde %0.48, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda %0.63 artış olurken çok yıllık bitkisel ürünlerde %9.71 azalış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından turiçgiller bir önceki aya göre %6.92 azaldı. Alt tarım gruplarından tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlarda %1.15 ve sebzelerde %0.69 artış olurken çeltikte %2.50 azalış gerçekleşti. Yumurta ihracatı 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar olarak arttı ancak fiyat olarak azaldı. 2013 yılında en fazla yumurta ise Irak'a gönderildi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği verilerine göre sektör ihracatında önceki yıla kıyasla 2014 yılında miktar olarak artış tutar açısından da azalma gözlendi. 
Buna göre 9 farklı kategoride ihracat gerçekleştiren sektörün miktar bazında ihracatı 282.581 tondan 290.585 tona yükseldi. İhracat tutarı ise 406 milyon 712 bin dolardan 404 milyon 95 bin dolara indi. Bunun nedeni olarak da 2013 yılında 1.44 dolara satılan 1 kilogram yumurtanın 2014'te 1.39 dolardan satılması gösterildi. Geçen yıl 20 ülke ve 2 serbest bölgeye mal gönderen sektör ihracatında aslan payını Irak aldı. Toplam ihracatın %81.1'i 326 milyon 664 bin dolarla bu ülkeye gerçekleştirildi. Irak'ın ardından 33 milyon 296 bin dolarla Suriye geldi. İsrail 18 milyon 615 bin dolar, Azerbaycan'da 14 milyon 126 bin dolarla 10 milyon dolar barajını geçen diğer ülkeler oldu. İhracat pazarına Arnavutluk, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi yeni ülkeler de eklendi. İhracattaki olumsuz koşullara rağmen 2014 yılının Ocak-Kasım döneminde tavuk eti üretimi %7.2 arttı. Artış içme sütü üretiminde de kendini gösterdi. İhracat pazarlarındaki olumsuz koşullara rağmen tavuk eti üretimi 2014 yılı Kasım ayında %6.5, Ocak-Kasım döneminde ise %7.2 artış gösterdi. Yumurta üretimi ise aylık bazda %0.2, 11 aylık dönemde ise %3.8 yükseldi. Türkiye'den önemli miktarda beyaz et ve kanatlı ürün ithalatı yapan ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen, ihracat performansına kayıp yaşamayan beyaz et sektörü buna bağlı olarak üretimini de arttırmaya devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım 2014'te mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yumurta üretimi %0.2 artarak 1 milyar 414 binden 1 milyar 439 bine çıktı. 11 aylık dönemde ise yumurta üretimi %3.8 artarak 15 milyar 83 binden 15 milyar 662 bine ulaştı. Yumurta üretiminin yanı sıra kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretim miktarında da artış yaşandı. Kasım'da kesilen tavuk sayısı %8.9 artışla 96.815'e yükselirken, Ocak-Kasım döneminde %3.9 artarak 1.011.330'a çıktı. Tavuk eti üretimi ise Kasım'da %6.5 artarak 169.057 tona, Ocak-Kasım döneminde %7.2 artarak 1.726.000 tona yükseldi. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini de açıkladı. İnek sütü üretimi Kasım'da %0.4 gerilerken 11 aylık dönemde %9 artarak 7 milyon 904 bin tona çıktı. İçme sütü üretimi aylık bazda %5.6 artarken Ocak-Kasım döneminde %0.7 yükselerek 1 milyon 198 bin tona ulaştı. Tereyağı üretimi Kasım'da %12.9 arttı. 11 aylık dönemde ise %11 yükselerek 41.880 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi Kasım'da %2.2 gerilerken 11 aylık dönemde üretim %5.1 artarak 551.831 tona çıktı. Ocak-Kasım döneminde yoğurt üretimi %1.6 artışla 1 milyon 6 bin tona, ayran üretimi de %6.8 artışla 547.303 tona yükseldi. Tarıma dayalı sanayinin önemli merkezlerinden Bursa'da 2014 yılında gerçekleştirilen meyve sebze mamulleri ihracatı 2013'e kıyasla %5.47 artarak 186 milyon 916 bin dolara ulaştı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre Bursa'nın 2013 yılında 177 milyon 223 bin dolar olan meyve sebze mamulleri dış satımı 2014'te %5.47 yükselişte 186 milyon 916 bin dolara çıktı. İlin 2014'te meyve sebze mamullerini en çok sattığı ülke Irak oldu. Sektörün Bursa'dan Irak'a 2013'te 23 milyon 719 bin doları bulan dış satımı geçen yıl %15.80'lik düşüşte 19 milyon 972 bin dolara geriledi. Bu düşüşe rağmen Irak pazarı sektör ihracatının yapıldığı ülkeler sıralamasında 2014'ü İngiltere'nin önünde lider tamamladı.
Bursa'nın sektör ihracatından %10.69 pay alarak zirvedeki yerini koruyan Irak'ın ardından İngiltere'ye 18 milyon 528 bin, Hollanda'ya 18 milyon 220 bin, Almanya'ya 15 milyon 615 bin, Suudi Arabistan'a 11 milyon 513 bin, Amerika Birleşik Devletleri'ne 9 milyon 64 bin, Fransa'ya 4 milyon 951 bin, İsrail'e 4 milyon 617 bin, Japonya'ya 4 milyon 614 bin ve Yunanistan'a 4 milyon 162 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Birliklerin 2015 yılı içinse ihracat hedefi 200 milyon dolar olarak belirlendi. Bursa'da salça, dondurulmuş gıda, konserve ve meyve suyu üreten çok sayıda tarıma dayalı sanayi tesisi faaliyet gösteriyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçen yıl gerçekleşen yaş üzüm ihracatı önceki yıla oranla %29 oranında arttı. Üzüm ilçeye yaklaşık 280 milyon dolar gelir sağladı. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nün verilerine göre 2014 yılında ilçeden 20.110 tır ihracat için çıkış yaptı. Başta ilçenin dünyaca ünlü Sultaniye üzümü olmak üzere kiraz ve nar gibi çeşitli tarım ürünleri ihraç edildi. İhracın büyük kalemlerinden biri yaş üzümde gerçekleşti. 2013'te 178 bin ton olan yaş üzüm ihracatı, 2014'te 250 bin ton olarak gerçekleşti ve %29'luk bir artış yaşandı. Ardından 30 bin tonla nar ve 16 bin tonla kuru üzüm takip etti. Çeşitli kalemlerdeki tarım ürünleriyle birlikte ilçeden toplam 385 bin ton ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat Rusya'ya yapıldı. Tarımsal ürünlerin ihracatında ön plana çıkan Rusya'ya toplamda 231 bin ton ürün gitti. Rusya'yı 153 bin tonla Avrupa Birliği ülkeleri takip etti. Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde pamuk üretimi yağışlı havadan olumsuz etkilendi. Ortaca'da 800 dönüm arazide pamuk eken ve dönümde yaklaşık 400 kilogram rekolte bekleyen üreticiler olumsuz hava koşulları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Dönüm başına rekolte 200 kilograma kadar düştü. Kötü hava koşullarına rağmen bölgede 150 ton pamuk alındı. Pamuk borsasındaki düşüş nedeniyle hasat döneminde pamuğun kilogramı kooperatif tarafından 1 lira 75 kuruştan alındı. Pamuk üretiminin devam etmesi için kooperatifin ortaklarına 40 kuruş destek sağlayacağı da açıklandı. Ortaca Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, üretimin az olması ve işçilik maliyetinin fazla olmasına rağmen bu yıl çırçır tesislerinin çalıştırılacağını, Fethiye ve Dalaman'da üretilen pamuğu burada işleyeceklerini belirtti. Ortaca Pamuk Tanım Satış Kooperatifi, bölgede pamuk ekimlerinin devam etmesi için çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini de açıkladı. Ülke genelinde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi dedik. Çiftçileri de zor durumda bıraktı. Bazı bölgelerde ise tam tersi bir tablo yaşandı. Yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Günlerdir etkili olan yağmur ve kar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken yağışlar en çok çiftçileri sevindirdi. Yağışlarla ekinler suya kavuşurken döneminde gelen yağışlar tarımsal üretime bir anlamda katkı sağladı. Özellikle geçtiğimiz yıl yetersiz olan yağışlar nedeniyle kuraklık yaşanmış, birçok üründe rekolte kaybı gerçekleşmişti. Gelen yağışlar birçok tarım alanı için halen yeterli seviyeye ulaşmadı. Ancak kuraklığın bir nebze olsun azalmasına ve suya hasret kalan çok yıllık bitkilerin serinlemesine yardımcı oldu. Öte yandan barajlardaki su seviyeleri de son yağışlarla birlikte yükseldi ve sektör için kuraklık endişesi azaldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Siirt'te yağan kar ve ardından oluşan don nedeniyle fıstık rekoltesinin düşmesi üreticileri mağdur etti. Üreticilerin mağduriyeti bununla da sınırlı kalmadı. Siirt fıstığı etiketi altında satılan İran fıstığı da üreticilerin kötü durumuna tuz biber ekti. Siirt'te fıstık üreticileri düşen rekolte nedeniyle mağdur oldu. Bu da yetmezmiş gibi kaçak yollarla kente sokulan İran fıstığı üreticileri iyice çıkmaza soktu. Bölgedeki fıstık işletmelerinin önünde bir dönem kuyruklar oluşurken şimdi neredeyse çarklar dönmez hale geldi. Siirt fıstığı İran fıstığından çok daha sağlıklı ve kaliteli. Ancak İran fıstığının Siirt fıstığı etiketi altında satılması fıstığa olan rağbeti iyice düşürdü. 
üreticiler sorunlarına çözüm olarak fıstık üretiminin desteklenmesini ve kaçak yollarla Siirt'e getirilen İran fıstığının engellenerek yetkililerin bu konuya duyarlı olmasını bekliyor. Son yıllarda umduğunu bulamayan narenciye üreticisi yeni arayışlara girdi. Üreticiler sütte olduğu gibi devletin kendilerine sahip çıkmalarını bekliyor. Narenciye üreticileri süt üreticisine destek için okullarda öğrencilere süt dağıtılmasından yola çıkarak kışın en büyük ihtiyaç olan C vitamini deposu olan portakal ve mandalinanın da hastane ve askeriyeye alınmasını istiyor. Üreticiler bu girişimle birlikte giderek artan piyasa darlığının önüne geçilebileceği beklentisinde. Narenciye üreticileri ürünlerini 35 kuruşa satamazken ürünlerin maliyeti 37 kuruşu buluyor. Bu nedenle birçok üreticinin ürünü dalında kaldı. Bu durumda bir de kötü hava koşulları eklenince üreticiler çaresiz kaldı. Kasım ayında başlanan narenciye hasadı devam ediyor. Halen %30'luk kısmı dalında olan ürün soğuklardan ve dondan da zarar gördü. Üreticiler daha önceki yıllarda erken gelen alıcıların gelmemesinden dolayı ürünlerini depolarda bekletiyor. Narenciye üreticisi için umut olan Rusya da krizden dolayı alımları durdurunca üretici elindeki bu pazarı da kaybetti. Değerli izleyenler Türkiye'nin tarım haberlerini aktardık. Haftaya yeniden Türkiye'nin tarım kanalında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.